Hola, bienvenidos a Hora de Cuento Bilingüe. Hello, welcome to Bilingual Storytime. Yo soy Andrea, I'm Andrea, and today, another bunny story, um, which is El Cuento Clásico de Pedrito el Conejo Travieso. So the classic story of Peter Rabbit by Beatrix Potter. Había una vez cuatro conejitos que se llamaban Pelusa, Petusa, Colita de Algodón y Pedrito. Vivían con su madre en un banco de harina debajo de las raíces de un gigantesco abeto. Una mañana su madre les dijo, Hijitos queridos, pueden salir al campo o a corretear por el camino, pero no vayan a entrar en la puerta de Don Gregorio. Vuestro padre sufrió allí un accidente y Doña Gregorio lo sirvió en un pastel. Váyanse ahora y no hagan travesuras, que tengo que salir. Once upon a time, there were four little rabbits and their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter. They lived with their mother in a sandbank underneath the root of a very big fir tree. Now, my dear, said old Mrs. Rabbit one morning, you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. Your father had an accident there. He was put into a pie by Mrs. McGregor. Now run along and don't get into mischief. I am going out. Mamá Coneja tomó una cesta y su sombrilla y salió por el bosque rumbo a la panadería donde compró una hogaza de pan negro y cinco panecillos de pasas. Pelusa, Pitusa y Colita del Algodón, que eran unas conejitos muy buenas, se fueron por el camino a recoger moras. Pero Pedrito, que era muy testarudo, se fue derechito a la puerta de Don Gregorio y estirándose mucho, se coló por debajo de la verja. Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella and went through the wood to the baker's. She bought a loaf of brown bread and five currant buns. Flopsy, Mopsy, and Cottontail, who were good little bunnies, went down the lane to gather blackberries. But Peter, who was very naughty, ran straight away to Mr. McGregor's garden and squeezed under the gate. Primero se comió algunos lechugas y algunos judías verdes, y después se zampó algunos rábanos, y luego, siéndose mal de estómago, fue en busca de unas ramitas de perejil. Pero a doblar por la esquina de un invernadero, ¿con quién se vino a tropezar sino con el mismísimo Don Gregorio? First, he ate some lettuces and some French beans, and then he ate some radishes, and then, feeling rather sick, he went to look for some parsley. But round the end of a cucumber frame, who should he meet but Mr. McGregor? Don Gregorio estaba arrodillado plantando unos retoños de coles, pero se levantó de un salto en persecución de Pedrito con un rastrillo en lo alto al tiempo que gritaba, ¡Párate, ladrón! Mr. McGregor was on his hands and knees planting out young cabbages, but he jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out, ¡Stop, thief! Pedrito, muerto de miedo, se puso a correr por toda la huerta porque había olvidado el camino de regreso a la verja. Así perdió uno de sus zapatos entre las coles y el otro en un cantero de papas. Peter was most dreadfully frightened. He rushed all over the garden for he had forgotten his way back to the gate. He lost one of his shoes among the cabbages and the other shoe amongst the potatoes. Al encontrarse sin zapatos, corrió en cuatro patas y corrió cada vez más a prisa, tanto así que yo creo que hubiera conseguido escaparse si 
lamentablemente no llegara a tropezar con la red que cubría una mata de grosellas en la que se quedó enganchado de uno de los grandes botones de su chaqueta. Se trataba de una chaqueta azul con botones dorados, bastante nueva. Pedrito se dio por perdido y empezó a llorar por algunos gorriones amigos huyeron sus sollozos y se le acercaron volando con gran agitación y le suplicaron que pusiera todo su empeño en zafarse. After losing them, he ran on four legs and went faster, so that I think he might have gotten away altogether if he had not unfortunately run into a gooseberry net and got caught by the large buttons on his jacket. It was a blue jacket with brass buttons, quite new. Peter gave himself up for lost and shed some big tears, but his sobs were overheard by some friendly sparrows who flew to him in great excitement and implored him to exert himself. Don Gregorio ya se le encimaba con una criba con la que intentaba capturarlo. Pero Pedrito logró escaparse en lo último instante, dejando la chaqueta en su huida. Y a toda prisa se metió en la caseta de las herramientas y, de un salto, se escondió en una regadera. Habría sido un escondite perfecto si no hubiera estado tan lleno de agua. Mr. McGregor came up with a sieve, which he intended to pop upon the top of Peter, but Peter wriggled out just in time, leaving his jacket behind him, and rushed into the tool shed and jumped into a can. It would have been a beautiful thing to hide in if it had not had so much water in it. Don Gregorio estaba seguro de que Pedrito estaba escondiendo en algún lugar de la caseta de herramientas, tal vez agazapado detrás de una maceta. Y así fue que comenzó a levantarlas y a examinarlas una por una con cuidado. En ese momento, Pedrito estornudó. Ah, ah, chu. Y Don Gregorio se abalanzó sin perder un momento y estaba a punto a ponerle un pie encima cuando Pedrito saltó por una ventana derribando tres tiestos. La ventana era demasiado estrecha para Don Gregorio que, cansado de perseguir a Pedrito, regresó a su trabajo. Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed perhaps hidden underneath a flower pot. He began to turn them over carefully, looking under each. Presently, Peter sneezed. <gasps> Mr. McGregor was after him in no time and tried to put his foot upon Peter, who jumped out of a window, upsetting three plants. The window was too small for Mr. McGregor and he was tired of running after Peter. He went back to his work. Pedrito se sentó a descansar. Estaba sin aliento y temblaba de miedo y no tenía la menor idea de cuál camino a seguir. Además, estaba empapado por haberse metido en esa regadera. Al cabo de un rato, comenzó a morrodear por los alrededores con pasos muy discretos. Tip, tip, tip. No muy deprisa. Y mirando para todas partes, encontró una puerta en la tapia, pero estaba cerrada y no había espacio para que un conejito gordo como él pasara por debajo. Un viejo ratón cruzaba corriendo una y otra vez el umbral de piedra para llevarles guisantes y judías a su familia que vivía en el bosque. Pedrito le preguntó por el camino 
que conduce a la verja, pero el ratón no le pudo responder y se limitó a hacerle un gesto con la cabeza. Pedrito se echó a llorar. Peter sat down to rest. He was out of breath and trembling with fright, and he had not the least idea which way to go, and he was very damp after sitting in that can. After a time, he began to wander about, going lippity, lippity, not very fast, and looking all around. He found a door in a wall, but it was locked, and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. An old mouse was running in and out over the stone doorstep, carrying peas and beans to her family in the wood. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She only shook her head at him. Peter began to cry. Luego intentó encontrar su camino a través de la puerta, pero cada vez se sentía más confundido. No tardó en llegar al estanque en que Don Gregorio solía llenar sus regaderas y en el que una cata blanca miraba fijamente algunos peces de colores. Estaba sentada, sin moverse. Pero de vez en cuando, la cola se agitaba como si tuviera vida propia. Pedrito pensó que era mejor seguir de largo sin dirigirse a ella. Él sabía algo de los gatos por los cuentos de su primito Benjamín. Then he tried to find his way straight across the garden, but he became more and more puzzled. Presently, he came to a pond where Mr. McGregor filled his water cans. A white cat was staring at some goldfish. She sat very, very still, but now and then the tip of her tail twitched as if it were alive. Peter thought it best to go away without speaking to her. He had heard about cats from his cousin, Benjamin Bunny. Se dirigió de vuelta a la caseta de herramientas y, de repente, bastante cerca de él, escuchó el ruido de un asadón. Chac, chac, chac. Pedrito se escabulló debajo de los arbustos, pero al ver que no pasaba nada, Salió de su escondite y se subió en una carretilla para echar un vistazo. Lo primero que vio fue a Don Gregorio escardando cebollas. Estaba de espaldas a Pedrito y más allá de él se encontraba la verja. Pedrito se baja de la carretilla sin hacer ningún ruido y comenzó a correr a toda velocidad a lo largo de una senda que se extendía detrás de algunas matas de grosellas negras. Don Gregorio se percató de su presencia cuando Pedrito llegaba a la esquina, pero para el conejo ya eso carecía de importancia. Se deslizó por debajo de la verja y se vio sano y salvo al fin en el bosque que se encontraba afuera. Don Gregorio recogió la chaquetilla y los zapatos para hacer un espantapájaros que asustara a los mirlos. He went back toward the tool shed, but suddenly, quite close to him, he heard the noise of a hoe. Scritch, scratch, scritch, scratch. Peter scuttered underneath the bushes. But presently, as nothing happened, he came out and climbed upon a wheelbarrow and peeped over. The first thing he saw was Mr. McGregor hoeing onions. His back was turned toward Peter, and beyond him was the gate. Peter got down very quietly off the wheelbarrow and started running as fast as he could go along the straight walk behind some black currant bushes. Mr. McGregor caught sight of him at the corner, but Peter did not care. He slipped underneath the gate and was safe at last in the wood outside the garden. Mr. McGregor hung up the little jacket and the shoes for a scarecrow to frighten the blackbirds. Pedrito no paró de correr ni se detuvo a mirar hacia atrás hasta llegar a su casa en el enorme abeto. Estaba tan cansado 
que cayó rendido sobre la blanda arena del piso de la madruguera y allí se quedó con los ojos cerrados. Su madre estaba atareada cocinando y a verlo llegar se preguntó qué había hecho con la ropa. Era la segunda chaquetilla y el segundo par de zapatos que Pedrito había perdido en la última quincena. Lamentó decir que Pedrito no se sintió muy bien aquella noche. Su madre lo acostó, preparó una taza de té de manzanilla y le administró una dosis. Una cucharada a la hora de dormir como lo manda el médico. En cambio, sus hermanas, Pelusa, Pitusa y Colita de Algodón, disfrutaron de una espléndida cena con leche, pan y moras. Peter never stopped running or looked behind him till he got home to the big fir tree. He was so tired that he flopped down upon the nice soft sand on the floor of the rabbit hole and shut his eyes. His mother was very busy cooking. She wondered, What had he done with his clothes? It was the second little jacket and pair of shoes that Peter had lost in a fortnight. I am sorry to say that Peter was not very well during the evening. His mother put him to bed and made him some chamomile tea, and she gave a dose of it to Peter. One tablespoonful to be taken at bedtime. But Flopsy, Mopsy, and Cottontail had bread and milk and blackberries for supper. Y este es el fin del cuento del Pedrito y espero que ustedes les gustaron la historia. And that is the end of the tale of Peter Rabbit and I hope that you guys enjoyed the story and I will see you next time. Y te veo para la próxima y no olviden uh, mirar los enlaces para más actividades. And don't forget the links to more story related activities. Adios. Mm -hmm.